ছোট লোক চাকরানির বাচ্চা তোর কত বড় সাহস তুই আমার হাত থেকে এবারে চাকরানি কলম কেটে দিলি তোর এত বড় সাহস কে দিছে সাহস আমার কেডাই দিতে এটা আমি কইতে পারবো না তবে এই দলিল আমি সাইনও করতে দিব এই এই দলিল সাইন করতে না দাও তুই কে তুই কে মহারানী আসছিস তুই তো এবারে একটা চাকরানি আরে তোরে যদি আমার শ্বশুর এবাড়িতে কুরাই না আনতো তাহলে কোথায় ডালে খালে বড় হইতে কে তোরে শিয়াল শুকরের মতো ছিরা খাইতো তার তো কোনো নিশ্চিত নাই কত বড় সাহস মা দেখছেন মালিকের মুখে মুখে তর্ক করে এখানে মালিকে মালিকে কথা হচ্ছে তুই একটা চাকরানি হয়ে তোর এত বড় স্পর্ধা হয় কি করে যে তুই কম টাকা কেনে নিয়ে গেলি মা ওর সাহস দেখছেন ওরা এখন কি করা উচিত আপনি বলেন বৌমা কি করা উচিত তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছো আমার তো মন চাচ্ছে যে ওর হরটি গোটটি ভেঙে আমি বস্তাই ভরে ফেলে দেই এই তোর এত বড় সাহস কে দিয়েছে হ্যাঁ আমার বাড়িতে থাকছিস খাচ্ছিস আর আমাদের উপরেই তুই ছুরি ঘোরানো শুরু করেছিস ছোট লোকের বাচ্চা এই দেখেন আপনারা যতই আমার ভয় দেখেন না কেন আমি তো কইলাম নি আজকে আমার মাইরা ফলান কাইটা ফলান যত যাই করেন না কেন এই দলিলে আমি সাইন করতে দিব না মানে দিব না ছোট লোকের বাচ্চা শিপু তুই এখানে দাঁড়িয়ে দেরে কি দেখছিস এই ছোট লোকের বাচ্চাটাকে এখনই বাড়ি থেকে বের কর চুপ ছোট লোক চাকরানির বাচ্চা একটা কথা বলবি না আজকে আমি আমার বাবার কাছ থেকে দলিলে সই করাবো দেখি তোর কোন বাপ আছে টাকা ওর কোনো বাপ নেই কি তোর একটা ভাই আছে আর এই ভাই বেঁচে থাকতে আমার বোনের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এটা আমি তোকে চ্যালেঞ্জ করলাম আর আমি বেঁচে থাকতে আমার বাবার সম্পদ কেউ জোর করে লিখে নেবে সেটা আমি কখনোই হতে দেব না তুই আমার বড় ভাই তুই আমার বড় ভাই হওয়া সত্ত্বেও আর তোর গায়ে হাত তুলতে আমি বাধ্য হলাম আরে আমরা তো একই বাবার সন্তান হতে পারি আমরা সৎ ভাই তাতে কি মা দুজন হতে পারে বাবা তো আমাদের এক আরে ভাই তুই কি করে পারলি আমাদের বাবার কাছ থেকে আমাদের সম্পদ এইভাবে জোর করে লিখে নেওয়ার চেষ্টা করতে তোর একটি বিবেক বাঁধলো না আজ আজ যদি অথই আমাকে ঘটনাটা না বলতো আমি কোনোভাবেই জানতে পারতাম না এই তোর অত্যাচারে তুই সারাক্ষণ তোর মুখে সৎ ভাই সৎ ভাই সৎ ভাই বলতে বলতে আমার কাছ থেকে বাড়ি ছাড়া করেছিস তোর অত্যাচারের কারণে আমি আজকে বাড়ি ছাড়া আমি হচ্ছে ঘর ছাড়া আমার বাবাকে ছাড়া কই ভালো রাখিস নি তো আমার বাবাকে কই যত নিশ্চিন্ত আমার বাবার কিন্তু বাবার সম্পদ থেকে লিখে নেওয়ার চেষ্টা করেছি তুই আমার ভাই থু তোর মতো ভাইয়ের মুখে ঠিকই আছে সাহেব আমি আপনারে কইছিলাম না যে এই মানুষগুলা আসলে মানুষ না অমানুষ আপনি বাড়ি থেকে যাওয়ার পরে আমি আপনার সাথে ঠিকই যোগাযোগ করছি আর যোগাযোগ না করে কি করব কোন আমি একা কি এত দিক সামলাইতে পারি এই যে আমাকে বড় সাহেব মানুষ তো অসুস্থ কিন্তু এই মানুষগুলা বড় সাহেবের সাথে অমানুষের মতো আচরণ করছে অত্যাচার করছে এক বেলা খাওন দিছে তো দুই বেলা খাওন দেয় নাই আমি যদি কিছু কইতে গেছি আমার উল্টা মারতে আইছে আমার নানান রকমের কথা শুনাইছে আমার হুমকি দিছে আমার নাকি বাড়ি থেকে বের করে দিব তখন আমি মনে মনে ভাবলাম আমার যদি সত্যি সত্যি এই বাড়ি থেকে বের করে দেয় তাহলে তো আমি বড় সাহেবের কোনো খেয়াল রাখতে পারবো না আপনার কাছে কোনো খোঁজ খবর পাঠাইতে পারবো না এই জন্য ওনারা যা কইছে আমি মুখ বন্ধ করিয়া সহ্য করিয়া এই বাড়িতে আসি আর এই বাড়িতে কি কি ঘটনা ঘটতেছে কি তাল এরা তালতেছে সব কিছু আপনারে কইছি এ তো কিছুদিন আগের ঘটনা এরা তিনজনে মিলা আলাপ করতেছিল যেমনই হোক বড় সাহেবের কাছ থেকে সয় সম্পত্তি সব কিছু শিপু ভাইজান লেখা নিব তার নামে কইরা নিব আর আপনারে এই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করব কিন্তু আমি তো খুব ভালো কইরা জানি সাহেব যে এই সংসারের জন্য এই মানুষগুলোর জন্য আপনি কি না করছেন দিন রাত পরিশ্রম করছেন কিন্তু না আসলে আপনি তো সৎ এই জন্য এই মানুষগুলো আপনারা কোনোদিন আপন মনে করতে পারে নাই দিন রাত আপনার নামে আর বড় সাহেবের নামে যা নয় তাই কইছে এগুলো আমি সহ্য করতে পারি নাই তাই শেষ মেশ আপনার সাথে এই বুদ্ধিটা আমার করণ লাগছে এই বুদ্ধিটা যদি আমি না করতাম তাহলে আজকে ঠিক বড় সাহেবের কাছ থেকে সম্পত্তি শিবু ভাইজান তার নামে লেখা নিত খুব করো বা আমারে কইতে দাও এই তো ভাই তো ভাই বউ তো মা আমার কাছ থেকে জোর কইরা সম্পত্তি নেওয়ার লাইগা সাইন করাইতে লইছিল এই যে মা এই মার আর আমি রাস্তা থেকে কুড়ে আনছিলাম আমার বাড়িতে এনে আশ্রয় দিছিলাম আমি লালন পালন করছি ও আমারে অনেক সেবা যত্ন করত আর আমার বাড়িতে ওর আমার উপরে যা অত্যাচার করত ও মুখ বুঝে সব সহ্য করত দেখত মাঝে মধ্যে প্রতিবাদ করত সেই প্রতিবাদ করতে আইসা আজকে এত কিন্তু কথা শুনতে আর এই যে 
তোরা তোরা আমার কাছ থেকে জোর কইরা সম্পত্তি নিতে চাইছি নি আমি তোকে সম্পত্তি দিব না আমার এক সন্তান আছে তন বাইরে আমি বিয়ে করছিলাম বিয়ে করে এই বাড়িতে আনছিলাম তোরে বিয়ে করা এই বৌডারে আনছিলাম কিন্তু তোরা তিনজনে মিলা আমার উপর যে অত্যাচার করছো এই মেয়েরা যদি নাকি আজকে আমার বাড়িতে না থাকতো তোরা তোরা আমার গলা টিপা মাইরা পালাইতি মাইরা আমার সম্পত্তি দেখা নিতে তিনটি নিতে আজকে আজকে আল্লাহ রসের সময় হর বানিতে এই মেয়েরা আমার বাড়িতে আছে বইলে আমার সম্পত্তি নিতে পারে কলমরা জোর করে রাখাই রাখছে বাবারে তুই আজ ভালো হয়েছে তোমরা এই মুহূর্তে আমার বাড়ির থেকে বাইরে বাইরে যাও করতেছি আমার বাড়িতে তোমাদের আর কোনো জায়গা না তুমি এসব কি বলছো আমি তোমার বড় বউ তুমি আমাকে এই বাড়ির থেকে বের করে দিবে তাও ছেলে ছেলের বউ সহ এটা তুমি পারো না মা তুমি আজকে বাবাকে প্রশ্ন করছো বাবা কিভাবে পারলো তুমি কিভাবে পারলে মা আজকে ভাইজানের পক্ষ হয়ে বাবাকে এরকম জোর করে দলিল সই করাতে কিভাবে পারলে তুমি না আমাদের মা খুনি মা আমি তো কখনো তোমাকে দুই চোখ করিনি আমি তোমাকে সবসময় আমি নিজের মায়ের মতো দেখেছি সব সময় তুমি কেন পারলে না মা আমাকে আর একটা সন্তান ভাবতে পারোনি পারোনি তুমি যখন আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলে আমি দু হাত জোর করে তোমাকে বলেছিলাম মা আমি চলে যাচ্ছি বাবাকে দেখে রেখো বাবাকে দেখে রেখেছো মা হ্যাঁ মা তুমি বাবাকে ঠিকই দেখে রেখেছো কেন দেখে রেখেছো বাবার এই সম্পত্তির জন্য মা বাবার এই সম্পত্তির জন্য সম্পত্তি এতই দরকার মা মানুষের দরকার নেই মা সন্তানের দরকার নেই মা মা তুমি তো ভাই জানো মা তুমি তো আমারও মা তুমি কী করে দুচোখ করলে মা মা তো সন্তানকে দুচোখ করতে পারে না ঠিক আছে মা তুমি যখন দুচোখ করেছোই আমার বাবা কি বলেছে সেটা তো শুনেছ এই মুহূর্তে এখন তোমরা বাড়ি থেকে চলে যাবে এই মুহূর্তে চলে যাবে যাও যা বলছি হতই বোনরে আমি তোর কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম তুই যদি না জানাতে আমাকে সব কিছু আজকে আমি আমার বাবাকে বাঁচাতে পারতাম না ওরা হয়তো ওরা হয়তো আমাদের বাবাকে মেরেও ফেলতে পারত তুই আজ থেকে আমার নিজের বোন হয়ে থাকবে আজীবন আমার কাছে থাকবে আজ আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি কেউ আর কখনো কোনো দিন তোমাকে কোনো কষ্ট দিতে পারবে না এখন থেকে আমি তোমার খেয়াল রাখবো বাবা তোমাকে ছেড়ার কোনো দিন আমি কোথাও যাবো না বাবা আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি বাবা আমি তোমাকে ছেড়ে কোনো দিন আর কোথাও যাবো না বাবা কোথাও যাবো না